Hello， 大家好，欢迎大家嚟到新潮云频道。今日就由我格仔讲下喺双方相距一千七百公里以外咁远嘅地方，究竟最近我哋经常都喺新聞所听到嘅胡塞武装，佢哋究竟点样去打击以色列嘅呢？究竟佢用咗啲咩架餐？呢啲架餐系咪佢哋自己做嘅，定还是系有人俾佢哋嘅呢？佢嘅幕后金主系边个呢？胡塞武装虽然近排成日听，但究竟？佢系一个点样嘅组织？而呢个武装组织又系点样诞生嘅呢？关于呢一个我哋比较陌生嘅组织，转头翻嚟，我哋就会嚟到详细讲下所有嘅来龙去脉。再之后嘅就系最近由日本所公布到嘅关于我哋第二手嘅航空母舰山东舰嘅一啲数据。原来山东舰较早之前就进行到一个演练，呢、这个演练咧就喺十月底至十一月上旬嘅。为期九日嘅时间里面日本所俾出嚟嘅数据，竟然发现到山东舰大有进步，甚至乎喺某啲层面上嚟讲已经可以比美到美军嘅航空母舰啦。咁究竟山东舰嘅大进步系进步喺边一方面？又意味住我哋中国人民解放军操作航空母舰嘅水平点样带嚟？一个极速嘅进步呢，转头返嚟，我哋亦都会嚟到详细讲下㗎。再之后，我哋就讲下，嗱，我哋香港政府成日话冇人才，冇人才，又话人才流失啦，好难吸引到人才嚟我哋香港发展啊。诶，而家有个人才，仲要系之前打过 NBA 嘅球星，就话要嚟我哋香港发展。喎。咁转头返嚟，我哋就讲下究竟系咩一回事。喺节目开始之前，做少少呼吁先。新潮文嚟緊喺二零二四年一月，为期十二日嘅。天府之国四川之旅呢，就现在正式接受报名啦。有兴趣嘅朋友就可以 WhatsApp 过去加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐报名以及系查询行程嘅。而喺呢条片最后嘅十八分钟，亦都有我亲自录制嘅行程介绍。大家有兴趣嘅话，亦都可以翻到去呢条片最尾嘅十八分钟，睇埋我亲自录制嘅。旅行介绍影片嘅，由于呢个旅程系我格仔亲自设计，所以到时我亦都会随团出发。如果想同我格仔玩尽呢十二日嘅话，就立即 WhatsApp 过去加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐报名，或者睇埋我嘅旅行介绍影片之后再报名都仲得嘅。喺呢度期望到时见到大家。跟住嚟就要讲下最近喺巴尔嘅冲突入面咧，我哋经常都会听到。除咗以色列方面围到加沙嘅新聞之外，亦都会听到一啲嚟自于以色列北部嘅黎巴嫩珍珠鸡党同嘅以军交手嘅一啲新聞嘅。不过大家仲发唔发现到，除咗以上提到嘅嘢之外啊，仲有一个叫做也门胡塞武装嘅组织嚟到对以色列发起攻击咧。较早之前，也门胡塞组织已经向到以色列作出咗。大規模嘅攻势噶啦，而所发动到嘅攻势咧，就系属于大規模嘅无人机同埋导弹嘅攻势嚟嘅。不过奇怪嘅事就系，明明也门同以色列双方之间咧，都有一段比较远嘅路程，由也门拉一条直线去到以色列嘅话，双方之间起码都隔住一千七百公里嘅，而且喺两国之间仲隔住一个沙地阿拉伯，究竟凭住也门？胡塞武装又点能够做得到喺咁远嘅距离实施到呢啲无人机同埋导弹嘅攻击呢？佢哋系点样做得到嘅呢？尤其系仲有一点更加令人奇怪，除咗隔咗咁远嘅距离之外啊，也门胡塞武装就同沙地阿拉伯打咗成七年仗咁耐嘅。如果单计一条直线距离，由也门去到以色列都有一千七百公里咁远嘅话，呢、這个只不过一个理论值嚟啫，因为沙特系冇可能开放。佢自己嘅领空俾也门，佢俾也门嘅导弹越过沙特嘅国境同埋领空去攻击以色列嘅，因为双方之间系打咗咁耐仗啊嘛，所以也门嘅导弹同埋无人机系冇可能经过沙特嘅头顶去作出攻击嘅。呢、這个时间，也门嘅导弹同埋无人机咧，仲要计埋兜路嘅一段里程嘅。如果要绕过沙特，由红海嘅上空飞到个以色列嘅话，就仲要加多至少二百公里。嘅航程，咁即係意味住也门嘅导弹同埋无人机，佢嘅射程起码要达到二千公里以上，先至能够攻击到以色列嘅。也门係中东里面最贫穷嘅国家，几乎係冇之一㗎喇。佢严重缺水缺粮
，常年嚟讲咧都系战乱不止 ，keep 住打仗嘅。虽然也门呢个国家系坐拥住一亿桶嘅石油，同埋四千亿立方米嘅天然气，不过佢嘅人均 GDP 咧只系得六百七十六美元一年嘅啫。也门既冇发达嘅工业，亦都冇发达嘅农业，究竟佢系点样搞出射程咁远嘅导弹同埋无人机噶？从来嚟讲，也门胡塞武装都以拖蟹军嘅名义闻名于世嘅。之所以叫做拖蟹军，都可想而知，佢哋嘅发达程度去到边噶啦？边度得嚟射程二千公里嘅远程武器，仲够胆公然向到以色列，甚至乎系美国嚟到去叫板呢？所以今日咧，我哋就嚟解开呢个谜，兼且要讲下胡塞武装嘅真正战斗力究竟系点样。自從開戰以嚟咧，胡塞武裝都已經警告咁講到啦。萬一以色列真係向到加沙地帶實行到大規模嘅陸地戰嘅話咧，佢哋係會出手嘅。其實也門係一個以信尼派為主嘅國家嚟嘅，但偏偏胡塞武裝咧就係一支什葉派嘅武裝嚟嘅，因此也門胡塞武裝就喺立場上面係同其他什葉派國家係一模一樣。呢一點咧係比較特別嘅，胡塞武裝佢本身就係屬於以伊朗為首嘅什葉派支湖嘅重要一員。什葉派支湖就係由到伊朗為首，然之後再加入埋唔同國家嘅一啲武裝組織，例如係位於伊拉克敍利亞嘅民兵組織，位於黎巴嫩嘅珍珠雞黨，位於加沙地帶嘅哈馬 B， 以及係今日我哋嘅主角也門嘅胡塞武裝。都系十叶派支湖嘅重要组成部分，当然背后最大嘅金主同埋支持者就系伊朗啦。因此佢哋嘅实力系非常之强大嘅。而也门胡塞武装咧，亦都系沙特阿拉伯呢一个逊尼派国家里面嘅眼中钉、肉中刺。也门呢个国家咧，就系位于亚丁湾嘅沿岸嘅，亦都同索马里隔海相望，邻近沙特同埋阿曼。一直以嚟咧，也门亦都被沙地阿拉伯系视为自己嘅后院嘅。之所以也门胡塞武装同沙特打咗成七年仗咁耐，原因就系也门对于沙特嘅重要性嚟讲咧，就好似蒙古至于俄罗斯以及中国咁嘅角色，又或者系古巴至于美国咁样嘅角色，系绝对唔允许到第三方嘅势力染指到呢笪地方嘅。因此，身为一个逊尼派国家嘅也门，竟然出现到一股什叶派嘅武装，呢、这个咧就系沙特同到胡塞武装打成七连仗咁耐嘅原因啦。虽则沙特一直都自认为自己就系阿拉伯逊尼派嘅新一代老大哥，但系佢偏偏咧就冇做老大哥嘅军事实力。当也门呢个被沙特视为自己嘅后院嘅一个国家，竟然俾伊朗所打造到嘅什叶派之湖。成功反起，胡塞武装几乎就系喺沙特眼白白睇住之下一步一步壮大嘅。其实对于沙地阿拉伯嚟讲，喺自己嘅后院也门都有一股系由到沙特支持嘅也门政府军嘅。呢一个也门政府军而家咧就被伊朗所支持到嘅胡塞武装就将也门一分为二，分为两股势力嘅。再讲一次，不过由到沙特所支持到嘅也门政府军，由于腐败无能嘅关系，就完全唔系胡塞武装嘅对手啊！二零一四年九月，胡塞武装咧就发动政变，呢、这个政变咧就一举攻占咗也门嘅首都沙拿，并且从此也门武装咧就控制咗该国嘅北部地区啦。而原本嘅也门政府咧，亦都被迫向南撤离，就去到也门嘅阿丁市。嚟到去建立一个臨時首都嘅，当阵时呢、这个也门政府嘅总统哈迪，仲因为惊到会俾胡塞武装嚟到去派刺客将佢搞掂，搬咗首都都不得止啊，仲惊到咧流亡咗去沙特添。其实以现时嚟讲，胡塞武装一共就只系占领咗也门大概三分之一嘅北部地区嘅啫。其实也门政府手入面都仲有。三分之二嘅南部领土嘅，但系也门政府自己唔争气啦。也门政府嘅内部唔单止腐败堕落，咁都算啦，仲唔团结添。呢、这个原本只得翻三分之二土地嘅也门政府咧，就再次一分为二。而呢件事咧，亦都同
，中东嘅其中一个国家阿联酋系有关嘅。原本也门政府就系听令于幕后嘅沙地阿拉伯嘅，不过由于沙地阿拉伯嘅邻国阿联酋，佢唔甘心一直只系沙特嘅一个小弟，佢哋都好想喺也门。擁有到一塊自己嘅地盤，所以阿聯酋就利用到也門政府內部嘅分歧嚟到扶持臨時首都阿丁市嘅行政長官祖拜迪嚟到分化去脱離也門政府，就再建立咗多一個叫做南方聯合過渡政府嘅，而趁住也門嘅內亂，呢、這個好出名嘅代號為。二二組織嘅基地組織嘅阿拉伯半島分支咧，亦都滲透咗入去也門。佢哋咧，亦都喺也門嗰度建立咗一塊屬於自己嘅根據地。所以埋單計數嚟到去計嘅話咧，而家嘅也門其實係一分為四，就俾四股嘅勢力控制住唔同嘅土地，因此亦都成為咗阿拉伯半島上面唯一。一個最唔發達嘅國家啦，嗱，雖然沙特同阿聯酋就有利益分歧，也門政府咧亦都已經分裂咗成為兩派，但畢竟佢哋都係信尼派嘅力量嚟嘅，為咗對付屬於什葉派嘅胡塞武裝，佢哋咧都聯合咗起嚟，就喺沙特嘅領導底下咧就組建咗一支以信尼派嘅一支聯合部隊，加埋咧就有成十個國家去到聯合嘅，呢十個國家咧就包括到。有阿联酋、埃及、摩洛哥、科威特等等，并且呢支联合部队咧，仲系受到美国嘅情报支持嘅。呢一支我哋俗称为嘅逊尼派联军咧，真系可以话到要钱有钱，要装备有装备，所有嘅坦克、飞机、大炮全部都到位嘅，而且性能仲系世界一流嘅先进级数添，包括美制嘅 F 十五战机、美制嘅 M 1 A 二主战坦克。美制嘅阿帕奇武装直升机等等，同样都装备到喺呢个部队嘅。当沙特集结咗一百架战斗机、十五万大军，浩浩荡荡嚟到打到去也门，面对住胡塞武装呢一个，连统一军服都仲系着住拖鞋作战嘅军队嘅时间就竟然令到全世界大跌眼镜。本身嚟讲，呢场仗根本就冇得打嘅，胡塞武装要嚟到去对抗。有钱到漏晒油嘅沙特联军，论装备、论钱、论情报，根本就唔喺同一个量级嘅。但偏偏沙特同到胡塞武装打嘅呢一战，就令到沙特赢得咗一个被誉为世界耻辱性嘅称号。一支咁强劲嘅部队，竟然唔够揸住皮卡车、着住拖鞋嘅胡塞武装打，所以从此沙特军队咧就被誉为世界上面。最渣嘅军队嘅呢个称号啦，其实造成咁样嘅力量对比，并非唔系冇原因嘅。虽然胡塞武装佢好鬼穷，但系呢个组织嘅人呢系有住顽强嘅战斗意志嘅。相反，沙特联军因为太过有钱啦，沙特嘅国民其实都系唔愿意打仗嘅。以沙特嘅普通一个士兵计啊，佢嘅月薪轻轻松松咧都有两万蚊以上嘅。一个年长级嘅中尉，随随便便咋都能够攞到四十万嘅年薪，而且退役之后呢，仲有丰厚嘅补贴。只要喺部队里面唔好犯错，呢啲沙特军队嘅士兵以及嘅军官呢，每年都会按时咁去加人工，佢哋嘅薪水呢，仲可以连续上涨十五年。不过呢啲都系免数嚟嘅啫。所有嘅沙特士兵又好，军官都好，医疗、养老、家庭补贴，几乎可以话到呢。系由到沙特政府全包佢哋嘅人生嘅，其实喺沙特当兵咧就好似做公务员咁上下嘅啫，系一份极其稳定而且系身高量准嘅工作嚟嘅，所以沙特嘅士兵喺心态上面就出现咗一啲扭曲啦。明明当兵系需要揾条命去搏嘅，起码都要有上战场作战嘅准备啊。不过喺咁样嘅工作环境底下。沙特嘅士兵咧，亦都系冇人愿意去卖命嘅。只要能够活得下来嘅话，都会尽量咁样去到争取长做到退休嘅嗰一刻嘅。因此喺心态上面嚟讲，基本上咧，佢都唔觉得自己系当紧兵。但系胡塞武装就唔同啦。胡塞武装啱啱先打咗个地盘翻嚟，对于佢哋嚟讲咧，其实系等同于好似创业阶段咁嘅啫。如果要守住自己
，辛辛苦苦攞到落嚟嘅地盤，咁樣佢哋就一定要攞條命去搏。喺咁樣嘅對比情形底下，一上到戰場，雙方嘅交手就出現到全副武裝嘅沙特聯軍係會被。着住拖鞋嘅胡塞武装打到落花流水嘅，从好多嘅视频片段里面，我哋都可以睇到，当沙特嘅部队对住胡塞武装嘅时候都系乱射一通，射完啲莲子羹之后咧就逃跑噶啦。正因为咁样，胡塞武装就喺沙特嘅手里面缴获咗大量嘅先进武器同埋装备嘅。嗰啲沙特军懒理嗰啲坦克车有几贵，懒理嗰啲飞机有几贵都好啊。总之一见到胡塞武装。就脚软噶啦，正因为咁，胡塞武装亦都发咗个大财。而当中讲到沙特同胡塞武装最经典嘅一幕就系、是、啊，当时胡塞武装咧就使用到旧到唔够嘅苏式杀武六型防空导弹，就嚟到击落咗一架沙特最先进嘅美制 F 十五战机。因为呢个咁嘅战果啊，仲令到 F 十五服役咗成四十年都未被击落嘅呢一个纪录。一举被打破，就将佢 F 十五嘅四十年不败金刚之身咧，从此就喺神坛上面被拉咗落嚟啦。而呢单嘢咧，亦都令到美国嗰边好嬲啊，因为话晒美国卖军火就卖到出晒名噶啦。作为美军嘅王牌战机，四十年都未被击落嘅纪录，本身就系一块良好嘅金七招牌嚟嘅。当阵时，好多嘅美国嘅声音就讲到啊，沙特人根本完全唔识操纵呢个 F 1 5战机，因为人为嘅关系啊，所以先至令到 F 1 5被击落嘅啫。而同样地，作为沙特联军嘅其中一员阿联酋，当时佢就有一艘上亿美元嘅护卫舰，同样啊都被胡塞武装用到反舰导弹击沉嘅。嗱呢单嘢咧都系十分之震撼嘅。拖鞋军竟然用反舰导弹将一艘先进嘅护卫舰击沉，同样都系令人大跌眼镜嘅。原来后屘查翻咧，呢枚反舰嘅导弹，佢嘅技术啊，竟然系嚟自于我哋中国嘅，系属于中国嘅 C 八零二反舰导弹嘅仿制版嚟嘅。原来 C 八零二当时咧就俾伊朗嗰边仿制咗，就嚟到去生产到一个属于伊朗自己嘅 C 八零二伊朗版嘅。然之後咧，伊朗就將呢枚仿製嘅導彈轉手咗俾胡塞武裝嗰邊，因為種種嘅戰績劣平如潮，到最後啊，連沙特嘅嗰啲皇室們都睇唔過眼啦，實在太丟臉啦！為咗挽回聲譽，當陣時沙特咧就向到中國購買大量嘅無人機，呢啲無人機咧都係具備到打擊同埋。侦察唯一体嘅，拆打一体无人机嚟嘅。既然地面战打唔过胡塞武装啦，就一於索性用无人机去对付胡塞武装啦。后到尾，单买中国嘅拆打一体无人机都未够啊，仲将成条嘅无人机生产线都买咗翻去。当阵时，沙特向到中国购买嘅呢一条无人机生产线，就系属于中国嘅彩虹四拆打一体无人机嘅生产线嚟嘅。就一於索性將整條生產線買咗返去，自己生產彩虹四無人機。如果唔係，邊頂得順啊？後到尾打到咁上下，都實在係頂唔住啦。沙特就索性撤埋軍添。呢、这個呢，就係一個典型嘅以弱勝強嘅最佳例子啦。嗱，所以我成日都話到呢，好多軍事評論都只係單方面咁評論到個別武器嘅先進性，但係呢啲評論往往都忽略到。两支军队交战嘅时候，最基本嘅元素就系战意啊！战意呢一样嘢，几时都唔会凹低嘅。即使去到今日，武器装备比起过往嚟讲先进咗咁多啦，但系战意依然系打一场仗嘅决胜关键嚟嘅。咁好啦，讲咗咁耐，究竟胡塞武装佢用到嚟攻击以色列嘅导弹同埋无人机，又点样嚟嘅呢？头先我哋就提到。胡塞武装用到嚟攻击阿联酋嘅嗰一艘护卫舰，所用到嘅呢就係伊朗仿制中国嘅导弹嚟㗎嘛。其实胡塞武装用到嚟攻击以色列嘅无人机同埋导弹，都係嚟自于伊朗嘅。不过咁，伊朗本身就同也门喺陆地上面係唔接壤嘅，中间仲隔住一个国家叫阿曼。如果由海路去到运输嘅话呢喺阿拉伯海上面又有美军。喺度把守住
咁究竟伊朗係點樣將武器送到也門嘅呢？其實佢主要係行兩條路線嘅，一條就係陸路，係穿過咗波斯灣之後呢，就由阿曼嘅呢個國家，佢上面嘅港口就將武器運上岸。咁由於阿曼同也門係接壤嘅，所以當呢啲武器裝備一旦成功運到去阿曼嘅時間呢，其實同一時候亦都係代表住能夠。运到去也门嗰边㗎喇。嗱，虽然呢个阿曼一直以嚟呢就係奉行住中立嘅政策嘅，阿曼佢係同一时间同沙地阿拉伯同埋伊朗交好嘅，两个中东嘅大哥呢，佢都唔想得罪。当伊朗同埋沙特打仗嚟嘅时间啊，阿曼都好识做嘅，佢就一于合埋双眼，当睇唔到，当乜都唔知。而另外一条走嘅路就係水路啦，要透过水路运送呢啲武器。就一定要请啲能人异士先做得到嘅。呢、这个时间就会先走阿拉伯海，然之后咧就将呢啲架餐运到去索马里。咁索马里出名咩咧？都唔使多讲啦。然之后咧就会去到索马里嗰边咧，利用到当地所谓嘅渔民啊嚟到化整为零，再用佢哋嘅帆船咧就将武器送到过去也门嗰度嘅。由于佢哋嘅船只都系比较细小嘅关系。因此，比較重嘅導彈或者係無人機咧，就會喺呢個時間拆成零部件，然之後再運到去也門嗰度咧，重新組裝嘅。但係畢竟走水路嘅風險都係比較大嘅，因為話曬喺嗰度咧有好多美軍嘅。就喺今年嘅八月份，兩艘嘅伊朗運輸船喺滿載住大量架餐嘅時候啊，就俾美國攔截咗，後到尾仲將呢啲伊朗運輸船上面。多達一百一十萬發嘅蓮子羹，仲有嗰啲輕型嘅兵器啊、反坦克導彈嘅等等呢啲架餐咧，俾美國截咗落嚟以後啊，全部轉交到去烏仔嘅手上添。所以就憑住呢兩條路線，伊朗咧就可以將類似係聖城四巡航導彈，或者係之前都好出名，由到俄佬向伊朗購入嘅嗰架沙希德一三六。自我搞掂式无人机，依两款架餐啊，都可以凭住呢两条路送到去胡塞武装嘅手入面嘅。睇翻数据显示啊，星城四巡航导弹佢嘅射程系超过二千公里嘅，而俄佬经常喺俄乌战场上面用到嘅嗰款沙希德一三六自我搞掂式无人机咧，佢嘅射程最高啊，都可以去到二千五百公里咁远嘅。咁凭住依两款架餐嘅射程。其实已经系足以覆盖到以色列噶啦。时至今日，胡塞武装已经发展到早已经唔系嗰一支喺世人心里面谂住嗰个衣衫褴褛嘅拖鞋军啦。今时今日嘅也门胡塞武装已经系成为咗一支有板有眼、成咗建制嘅职业军队嚟噶啦。二零二二年上年啫，胡塞武装咧就搞咗一个盛大嘅阅兵式，当阵时所有人认为都。唔会出现喺呢个武装组织嘅架餐咧，都一次过喺呢个阅兵式上面扫晒出嚟，所有人都估唔到啊！当阵时咧，胡塞武装就展示咗佢哋嘅反舰导弹，亦都展示咗佢哋嘅远程巡航导弹，甚至乎连中程嘅战术导弹、防空导弹、远程嘅无人机，以及系武装直升机都有添啊！而当中最令人震撼嘅就系、是。胡塞武装咧，仲特登喺呢次阅兵里面组织咗一支由残疾士兵所组成到嘅方阵部队嚟到去阅兵。呢个残疾士兵方阵，佢里面嘅士兵唔系冇一只手，就系冇一只脚。其实之所以令人震撼嘅就系，从呢个残疾士兵方阵系可以从侧面显示到，究竟胡塞武装嘅呢支部队，佢嘅意志有几咁顽强，同埋有几咁不屈嘅战斗精神。作为十叶派之湖嘅重要一员，胡塞武装嘅内政同埋外交咧，都系深受住十叶派大哥伊朗嘅深刻影响嘅。呢、这个亦都系点解美国一直唔够胆打伊朗嘅原因。即使美国系几咁想攻打伊朗都好但系佢都要谂清楚一样嘢，就系、是、喺伊朗嘅手底下面，仲有一大班嘅兄弟。呢、这个十叶派之湖，基本上嚟讲咧。冇一个系好对付嘅，再加上佢哋嘅行动力同埋意志，一旦伊朗有事嘅话，佢哋真系会一涌而上嘅。所以希望大家透过呢一集就能够明白到胡塞武装究竟系啲乜嘢家伙。
因为从前嚟讲啊，我哋都系对佢比较陌生嘅。而作为对比嘅就系啊，虽然沙特就系属于逊尼派嘅大哥，但系相比伊朗呢个十二派大哥嚟讲咧，沙特就显得有少少有名无实啦。呢、这个亦都系中东两大国之间嘅分别。不过比较幸运嘅就系，现在沙特同埋伊朗咧，总算喺我哋中国嘅积极划船底下，已经放下咗千年恩怨。最近沙特嘅王储先同总统嘅伊朗进行个会谈，呢、这个呢亦都系沙特同伊朗和解以嚟嘅首次嚟嘅。现在伊斯兰世界其实都有一个共同嘅敌人，不论逊尼派又好，什叶派都好，相信以佢哋嘅角度嚟讲，呢、这个唯一嘅敌人肯定就系呢个以色列噶啦。究竟嚟紧胡塞武装将会对？以色列再进行到啲乜嘢攻势，又会唔会除咗哈马 B、黎巴嫩珍珠鸡党以及系胡塞之外，有第四火势力嚟到直接同以色列交战呢？相信嚟紧好快就会有答案。跟住落嚟就要讲下，根据日本方面俾出嚟嘅数据，就公布咗最近我喺中国第二艘航母山东舰喺实战演练嘅时间舰载机出动嘅最新数据。从呢个数据睇上嚟，我哋嘅舰载机出动架次提升速度相当之快。关于呢个数据，亦都系有啲令外界估唔到嘅。有分析就认为，山东舰今次嘅出动舰载机架次能力，喺某啲数据上面咧，已经可以比肩美军嘅航母。个进步速度实在太快啦！咁究竟呢啲系乜嘢嘅数据呢？日本嗰边俾出嘅数据就系、是、由十月底去到十一月上旬。总共九日嘅时间入面，山东舰嘅舰载机嘅出动架次次数嚟嘅。喺呢段期间咧，山东舰舰载机大约就总共起降咗五百七十架次，当中部署喺山东舰嘅固定翼战斗机，亦即系歼十五，就喺呢九日嘅时间入面，总共完成咗四百二十架次嘅起降，而另外嘅一百五十架次嘅起降咧，就系、是、由到舰载嘅直升机所完成嘅。咁样如果除返开九日嘅话，亦即係代表咗千十五每日出动嘅架次呢，就大概有四十六架次；而直升机方面呢，每日出动嘅就有十六架次。究竟呢啲数据代表乜嘢呢？首先我哋就睇下固定翼舰载机起降嘅时间呢，其实都要出动到一定嘅直升机起飞嘅。嗰、那个原因可能大家唔係好清楚，就係、是、因为呢，喺固定翼舰载机出动嘅时间。其实系需要有直升机起飞，围到呢啲固定翼嘅舰载机咧嚟到去做保障，俗称傍住佢咁解。比如就系话要做一啲类似准备救援嘅动作。咁当然啦，有时有啲做法就系喺固定翼舰载机起飞嘅时间，呢啲直升机咧都会留喺航母上面嘅甲板，就着定副引擎，而定架飞机就准备随时起飞待命嘅。而未必需要真真正正嚟到起飞，原因好简单，就系、是、因为喺航空母舰嘅固定翼舰载机起飞嘅时间，相对去发生事故嘅可能性咧系会少一啲嘅。不过喺另外一边上，如果去到固定翼舰载机降落嘅时间咧，情况就唔同啦。由于降落嘅风险比起起飞系相对大得多嘅，通常固定翼舰载机最常出事。嘅时候呢，就係、是、喺降落喺航空母舰甲板上面嘅时间，呢、这个时间风险係最高嘅。即使係已经具备多次到喺航空母舰进行起降嘅舰载机飞行员，对于佢哋嚟讲啊，其实每一次降落喺航空母舰上面都係一种挑战嚟嘅。原因好简单，相比起陆上面嘅大型机场嚟讲，位于海上面嘅航空母舰。虽然我哋眼睇航空母舰本身就好似好大隻、好宏伟，舰身亦都好长，但係如果要同陆上面嘅机场相比起嚟讲呢航空母舰只不过係一个个头好细嘅超级微型机场嚟嘅啫。一般嚟讲，位于陆上面用到嚟起降战斗机嘅机场，佢嘅跑道长度最少都有二千五百米至到三千米左右嘅。相反，好似喺航空母舰上面嘅甲板，佢嘅长度就只有陆上机场大概嘅十分之一嘅长度左右嘅啫。以山东号航空母舰计，佢嘅甲板长度
就大概长三百米，咁样亦都系意味住佢只有陆上标准机场嘅十分之一嘅跑道长度嘅啫。要喺一个咁短嘅距离去到将一架时速二百多公里嘅飞机降落喺上面。当中亦都意味住，只有一个咁短嘅距离，就要令到一架重达三十吨嘅飞机，由二百八十公里每小时变成全静止状态。嗰、那个技术难度之高，并非系常人可以想象得到嘅。由于要做到喺咁短嘅距离，令到呢架庞然大物完全静止，喺物理嘅角度上嚟讲咧，系近乎冇可能嘅。所以协助舰载机。喺航空母舰上面紧急刹停嘅，就必须要配备一个叫做阻拦索嘅物体嚟到帮助减速嘅。目前喺山东号航空母舰上面就总共有四度阻拦索。当战斗机要嚟到喺山东号航空母舰上面降落嘅时间，就会利用到佢机尾伸出嚟嘅嗰度勾嚟到喺降落嘅时间勾住。依四度位于航空母舰上面嘅阻拦索嘅其中一条，当成功勾得住嘅时间，亦即系意味住完成降落嘅动作已经接近八成嘅机会率噶啦。而通常一架战斗机，佢都会系勾住航空母舰上面四度阻拦索嘅第二或者系第三条，先至为之最完美嘅。通常勾住第一度阻拦索嘅会受到批评，原因好简单。点解勾住中间嘅两条阻拦索先至系最完美呢？因为如果勾住最近南美嘅第一条阻拦索，其实即系意味住呢名飞行员去驾驶战斗机下降甲板嘅时间实在过早，咁样咧就有比较大嘅机会率嚟到去撞击南美同埋甲板嘅。所以拦住第一道阻拦索系并非受到鼓励嘅行为嚟嘅，而取而代之，如果系勾住最后一道，亦即系。第四度阻拦索咧，同样都系唔鼓励咁做嘅，原因就系呢条阻拦索佢已经系最后嘅一条啦，所能够滑行到甲板嘅距离亦都系最短。况且由于佢系最后一条阻拦索，所以万一有啲咩冬瓜豆腐嘅话，亦都冇其余嘅阻拦索嚟到作为应急，咁样咧就会有战机堕海嘅风险噶啦。因此。勾住第二或者第三条阻拦索，就系一个最完美嘅降落示范嚟嘅。咁当然啦，头先我哋话到航空母舰甲板有成三百米咁长嘅空间嚟到俾战机起飞以及系降落。其实大家要听清楚啊，系用到嚟起飞以及系降落，亦即系话，无论你做边个动作都好，只系有一半嘅空间够你去完成起降是但一个动作嘅啫。而通常嚟讲，喺降落嘅时候，大概只有二百米嚟到去俾你降落，起飞嘅时间仲更加只系得一百米，或者用到远距离嘅起飞点嘅时候咧，都系大概一百七十米嘅啫。所以就话到啊，喺咁短嘅距离入面，要完成降落嘅动作系相当之困难嘅。仲有，当你成功勾住阻拦索，咁样就话冇事啫。但系如果阻拦索喺中途断裂，或者系啊，你根本系勾唔住条阻拦索嘅话，呢、这个时间你系冇可能刹得停部战斗机嘅。所以通常喺舰载机着陆嘅嗰刻，飞行员只有大概一秒嘅时间去决定，究竟系咪成功勾得住阻拦索咧？而阻拦索有冇断裂嘅风险咧？一旦系发现到唔能够成功勾住任何一条阻拦索，或者系。阻拦索断裂咁样嘅时间啊，战斗机飞行员就要喺只有一秒嘅时间入面，决定将战斗机再次加速。如果唔系咧，就会直堕入海噶啦。喺航空母舰上面降落，从来都系充满住极强嘅挑战性嘅。无论喺航空母舰上面起降几多次都好，好多嘅飞行员都话到啊，每一次嘅降落都犹如系新嘅一次、陌生嘅一次，就系咁嘅意思啦。当然仲有其他决定性嘅因素，例如系航空母舰受住海浪嘅摇摆而令到甲板上升下降、左摇右摆呢一啲因素咧，其实都系要计算在内嘅。面对住咁样嘅时间，喺航空母舰上面嘅固定翼机就必定要喺飞机降落嘅时候就嚟到去出动舰载嘅直升机，保持喺空中作为随时嘅救援同埋支援嘅。呢、这个时间，舰载直升机必须要起飞喺空中进行盘旋，随时效命。咁当然啦，亦都无需要出动到
同等架次嘅直升机，去到保障呢啲固定翼飞机嘅降落嘅。通常出动一架次嘅直升机呢，就能够保障次数相对比较多嘅固定翼飞机㗎啦。所以就会造成一个现象、就是，就係啊喺同样嘅时间入面，直升机出动嘅架次呢，就会比起固定翼飞机嘅出动架次呢，係少啲嘅。咁我哋睇返数据啦，今次山东舰嘅起降情况。固定翼舰载机同埋直升机出动嘅架次比咧，大概就系接近三分之一嘅。平均起飞降落三架固定翼嘅舰载机就会出动一架次嘅直升机。咁好啦，再睇埋另一个数据，就系喺九日嘅时间入面，我哋舰载嘅战斗机平均每日出动嘅架次咧，就接近一点八架次嘅。呢、这、一个已经系一个非常之靓嘅数据嚟噶啦。就略高或者持平于法国嘅核动力航空母舰喺使用弹射器嘅情况之下嘅数据，正在接近美国嘅水平噶啦。咁我哋对比一下，我哋四月份嘅时间，对比一下当时嘅数据，就会睇得出其实我哋嘅进步真系几大嘅。嗱，当时嘅山东舰咧就嚟到通过公古岛嘅水域出西太平洋嘅，喺当时签十五一个礼拜入面就完成咗一百四十架次。嘅起降动作嘅，亦即系话到平均每日就有二十架次嘅签十五进行起降，而直升机方面呢，就完成咗七十架次嘅起降动作，咁样亦即系话到啊喺当时四月份，山东舰嘅固定翼战斗机同埋直升机嘅出动比率价次就大概系二比一，凭住当时四月份嘅呢个数据呢，同美国嘅差距都仲系比较大嘅。不过如果对比返山东舰嘅祖先，亦即系啊。比较返前苏联同埋俄罗斯时期同等嘅航空母舰喺佢哋嘅服役生涯入面啊，其实山东舰四月份当时做嘅呢个数据呢，已经系超越咗整个苏联同埋俄罗斯所做出嘅记录㗎啦。以美国核动力航母尼米兹号航母嘅持续出动架次嚟到去睇嘅话，喺尼米兹号都动用晒四条弹射器嘅情况底下。咁當然係厲害得多啦！佢每日最高嘅出動架次係可以達到一百一十架次嘅，講緊嘅係每日啊。而戰鬥機同輔助機型之間嘅出動架次比呢，以尼米之號航母計，大概就係四比一。而同樣地計返起上嚟啊，尼米之號航母嘅艦載戰鬥機，佢嘅平均每日出動架次呢，都係一點八次，喎。就同我哋今次十月份山東號航母。所做出嚟喺九日之内嘅舰载战斗机平均每日出动架次嘅数目咧，系一模一样嘅。点解我哋要咁着重讲出呢啲数据呢？原因好简单，就系、是、因为航空母舰嘅战斗力，佢嘅打击能力，其实所有嘅全员都系嚟自于佢嘅舰载战斗机噶嘛。所以航母上面嘅飞机出动效率，亦即系你依架飞机。每一日能够飞几多次，能够降落多少次，就直接决定咗你呢艘航空母舰嘅作战能力嘅。咁当然啦，成条数要去到计算嘅话，就仲要睇埋你呢艘航空母舰能够搭载几多架飞机。条数好简单嘅啫，假设你有能够搭载七十架飞机嘅能力，而你每一架飞机平均一日都可以起降两次嘅，咁咪即係意味住呢一艘航空母舰係可以每日。出动一百四十架次嘅飞机咯，而如今我哋山东号航空母舰轮到单一架战斗机嘅出动架次咧，已经同美军嘅航母单一架战斗机出动嘅架次咧系一样噶啦。只不过现在嘅差距就系我哋山东舰上面嘅舰载机嘅数目系冇美军核动力航空母舰舰载机所能够搭载嘅数目咁多啊嘛。不过虽然系咁。嗰、那个进步呢，都已经系非常之大㗎喇。因为整个航空母舰其实系一个非常之庞大嘅系统工程嚟嘅，所有嘅起降以及系出动效率，其实都系经过严谨嘅科学计算，再经过实战化嘅训练而去不断优化，先至做到出嚟嘅。佢系要求住我哋舰上面嘅人员系要有好高嘅组织同埋实施能力先至得嘅。而如今山东舰已经能够快速形成咁样嘅战斗力，就已经说明咗我哋就已经成功咁样去摸索得到航母嘅技术同埋战术上嘅运用啦。不过，从翻一个客观嘅层面上面嚟睇，我哋嘅舰载战斗机嘅数目或者系
作战经验本身咧，依然同美国系有一定嘅差距嘅。我哋喺单机嘅出动效率已经追得上美国，但系嗰个硬伤就系因为我哋嘅航空母舰嘅设计，佢唔能够学似到美军嘅核动力航空母舰。摆到一样数量咁多嘅飞机，单计返我哋山东号航母所能够搭载嘅战斗机数量呢，大概就係二十四至二十八架左右嘅。咁都难怪嘅，因为山东舰嘅机库面积大概都係只不过係四千平方米左右嘅啫。即使係去到我哋第三艘航空母舰福建舰服役，佢嘅舰载机数量虽然会有所提升，但係都係唔会去到现在美军嘅厘米之级或者係。福特级咁样去到摆到咁多战斗机，成七十几架嘅。我哋嘅福建舰嚟緊将会搭载嘅战斗机数量呢，大概都係四十零架左右咁嘅啫。因此喺全日嘅出动架次嚟到去相比嘅话，即使係福建舰成功服役咁样都好啊，都係同现役嘅美军核航母嘅舰载机整体出动率呢，係会有一定嘅相差嘅。不过，咁样已经好好㗎喇。由于我哋福建号航母都系一艘常规动力航空母舰，其实佢已经同到美军当年最后一艘嘅常规动力航母，亦即系小鹰级嘅航母，比起上嚟呢，佢嘅舰载机整体出动水平已经系同小鹰号持平，甚至乎系再高一啲㗎喇。因此，嚟緊嘅福建舰亦都有可能打破到全球常规航母。嘅一个新纪录，绝对系唔能够睇少嘅。嗱，我哋讲军事就一定要认清现实嚟到去理性讨论嘅。虽然我哋现在都同美军嘅航空母舰水平都仲有一定嘅差距，但系从另一个层面讲，我哋中国嘅航空母舰都已经系值得我哋骄傲噶啦。睇到一艘又一艘新嘅航空母舰走到出嚟，一艘比一艘先进，其实。作为平民百姓嘅我哋嚟讲，去到开心下，或者俗啲讲叫做自嗨下，都唔系啲咩太大嘅毛病啫。偏偏呢就有啲有心人，成日就会捉住我哋呢一点嚟到话，美军嘅航母劲过中国嗰啲好多啦，有咩咁值得高兴啫？就仿如高高在上咁样去评价，踩低明明都系属于自己国家嘅航空母舰嚟到去赚取优越感嘅。其实差距我哋承认系有嘅。不过，如果喺全世界轮到有资格俾呢啲人嚟到去对比中国嘅航母同埋美国嘅航母，究竟有咩差距？其实单凭呢一点咋，又有边个国家做得到呢？你唔会见有人走去攞美国嘅航母，走去同印度嘅航母或者系英国嘅航空母舰走去做对比㗎嘛？亦即系话到今时今日，我哋拎得出嚟去到俾人同美国比，轮到呢个资格咋？全世界嘅範圍嚟講，就只有中國先至做得到。有邊個國家仲有資格拎出去同美國比啊？其實單憑呢一點，我哋喺咁短嘅時間之內已經做得到啦，已經值得我哋去到驕傲同埋開心。咁當然，作為我哋軍隊嘅軍工生產團隊，喺呢啲專業人士嘅角度嚟講，佢係非常之清楚現時同美軍嘅差距嘅，所以先至更加努力咁樣啊，嚟到去。寻求突破，做出更加好嘅武器，更加好嘅航空母舰嚟到去守卫我哋国土，就系、是、身为专业嘅军工生产人员应有嘅操守嚟嘅。但系作为普通老百姓嘅我哋啊，绝对有理由去到开心一下，嚟到去抒发一下呢一种对国家进步最纯朴嘅感情。所以今次山东舰刷新新嘅数据，在我嘅心中嚟讲咧，绝对系一件值得高兴嘅美事嚟嘅。跟住我哋就讲下，我哋香港政府成日话要输入人才嚟我哋香港，又话呢，我哋人才流失就好严重，唉，担心啊，留唔住啲人才喺我哋香港发展。咁而家就一个人才，仲要以前打过 MBA 嘅球星，就话到啊，要嚟我哋香港发展。喎。咁呢个曾经喺 MBA 发展过嘅球星呢，佢个名就叫做马贝利，佢系非常之后生嘅，现年呢，四十三岁。咁啊，根据我哋对青年嘅年龄要求呢。现时我哋国家嘅标准系四十五岁之前都仲叫做青年噶，咁所以呢位 NBA 球星阿马贝里咧，佢都算系一位青年嚟噶。佢啊自从喺呢个一九九六年嘅时候喺 NBA 嘅选秀上面被选中，就开始咗佢嘅职业篮球生涯噶啦。咁打咗十几年嘅 NBA， 喺二零一零年咧就睇准咗我哋中国篮球嘅市场。
，就轉戰嚟到我哋中國打 CBA。CBA 呢，即係我哋中國最高規格嘅籃球賽事嚟嘅，而且喺佢效力嘅北京首鋼隊，佢喺四年之間。带领呢队球队赢过三次嘅 CBA 冠军噶，咁后来佢喺二零一八年退咗役之后咧，就转战成为咗一个篮球嘅教练。咁今次阿马贝利嚟香港发展咧，就系、是、申请咗我哋香港嘅高端人才通行证计划，简称咧叫做高才通嘅计划嚟到香港发展嘅。咁佢又话到啊，申请到之后咧，佢喺留喺香港，佢就会教啲小朋友啊，去到打篮球啊，以及啊系发展下呢个慈善嘅事业嘅。咁点解我哋中国咁多地方，我哋香港会成为呢个马背利所选择到要嚟发展嘅地方呢？我觉得呢一点呢係非常之重要嘅，因为可以了解到啊，我哋香港对比其他内地城市，我哋究竟係有啲乜嘢优势嘅？因为马背利佢喺申请高才通嚟香港发展之前，咁佢经历过一段时间呢，就喺内地嗰度发展佢嘅篮球事业嘅。而且仲透過佢自己嘅努力喺北京嗰度咧，獲發呢個外國人永久居留證添。咁所以原本阿馬貝利就算唔嚟香港發展，佢都可以成為一位新中國人嘅。但係佢講到佢對香港嘅感覺嘅時候，佢就話到啊，當佢第一次嚟到香港二零零九年嘅時候咧，就已經愛上咗香港啦，因為佢覺得我哋香港咧係十分之繁榮，而且係充滿能量。而且我哋香港嘅呢一个繁荣咧，我谂对比起其他嘅内地城市，我哋嘅优势就在于喺我哋香港呢度可以见到国际上好多元嘅文化都汇聚喺呢一个城市嗰度。因为对于佢哋外国人嚟讲，如果要佢哋霎时间去到融入一个内地城市嘅话，佢哋未必可以喺短时间之内咧就适应到我哋中国嘅生活嘅。但系我哋香港作为一个特别行政区。咁就唔同啦。我哋香港曾經呢係有過一段被英國殖民嘅時間，而恰巧喺嗰段時間裏面，我哋作為中國同埋世界之間嘅窗口橋梁，所以就匯聚咗好多元嘅國際文化喺度。好嗰方面就咁樣諗啦。全世界各地嘅遊客嚟到我哋香港，就算佢唔識中文都好，佢用英文都可以走遍我哋香港嘅各大區，甚至乎留喺香港生活亦都係唔成問題嘅。咦？咁聽到呢度，可能有人就會話啦。喂，大眼，你讲啲嘢好行喎，我哋够知道我哋香港啊，不嬲都系一个国际化嘅大都会啊。咁但系问题就系、是、啊，我哋系咪真系掌握好我哋自己嘅呢个优势嚟到发展先？就好似今次马贝利嘅呢个 case， 霎时之间呢，令到我亦都有啲忽发嘅奇想，好似过咗去嘅杭州亚运会咁样。其实我哋见到我哋香港代表队喺亚运会里面嘅成绩呢，系唔错嘅。咁一直以嚟啊，都有一个讲法，唔係话我哋香港冇叻嘅运动员，只係我哋香港嘅職业运动员係冇一个好嘅环境去到俾佢哋成长。除咗有好多运动，我哋缺乏啊训练嘅场地，更重要嘅一点就係当佢哋要蜕变成为一个職业嘅运动员嘅时候，佢嗰份職业所揾嘅钱都要支撑到佢嘅生活先得㗎嘛。咁所以以前我哋都听闻，我哋香港有好多嘅職业运动员，其实佢哋都仲有副业，就係、是、要走出去工作。嚟到赚额外嘅钱，去到支撑佢自己嘅生活。如果咁样嘅模式，咁咪变相令到一个職业运动员唔能够专注喺佢自己嘅项目上面咯。咁点解话马贝利嘅呢个 case 启发咗我哋？我哋见得到，好似马贝利呢一类球员，佢喺世界上最顶尖嘅球赛 NBA 上面嚟到效力过多年添。咁佢喺篮球上面嘅造诣同埋经验，必定系毋庸置疑嘅。但我哋将呢一个套路。摆喺其他运动嗰度又可唔可行呢？就好似以前啊，几十年前，我哋香港嘅足球喺亚洲嚟讲，都系数一数二啊，谦虚啲啊，数三数四啦，都起码叫做一支传统嘅劲旅。但系随住我哋嘅社会发展，喺几十年前偏向工业之后，再转为商业金融业，我哋见到我哋香港嘅足球，似乎一大段嘅时间系冇乜嘢起色嘅。咁所以个重点咪嚟啦，嗱，阿马贝利。可以申請高才通過嚟我哋香港發展，咁有冇辦法？我哋香港政府主動去海外揾一啲其他嘅運動人才返嚟發展呢？例如足球咁樣啊！大家知道我哋中國同埋巴西同係金磚國家啊，雖然我哋香港同內地呢係分為唔同嘅關稅區啊，咁但係喺外國人嘅眼中，我哋都係中國人嚟㗎嘛，好似巴西同阿根廷呢啲國家咁樣，佢哋本身嘅足球水平咁高。但系佢哋本身喺佢哋国内嘅发展呢，如果唔能够打出名堂嘅话，佢哋搵嘅钱系十分之少嘅。咁有咗呢一个咁样嘅差异
，咦？咁我哋香港如果想发展我哋嘅足球，我哋都可以出一啲高才通嘅计划，吸引类似巴西或者阿根廷呢啲传统嘅足球劲旅，吸引佢哋嘅教练过嚟我哋香港教我哋香港嘅足球㗎喎。但係若然要咁样去到申请高才通，有一个问题嚟啦，就係、是、高才通呢一个计划咧，本身佢一个規限。除咗本身申请人要系一个人才之外咧，仲有就系佢过去一年嘅收入需要达到二百五十万嘅港元。咁大家话啦，如果今次呢个 case， 阿马贝利佢唔系 NBA 球星，佢冇搵咁多钱嘅过往，佢系一个足球员，仲要系效力喺巴西嗰啲甲组联赛。咁虽然水准都好高，我哋见到好多嘅球王，例如系朗拿迪奴啊、尼马啊呢啲。都系喺巴西嘅甲组联赛嗰度出嚟嘅，之<咳>但系佢哋虽然有技术有经验，咁可能踢足球嘅嗰个马贝利系达唔到年薪二百五十万，咁我哋咪俾呢啲硬性嘅规定嚟到阻碍咗我哋吸纳一啲特别嘅人才咯。咁足球只不过系其中一个例子啫，但系我哋都可以透过呢一个比喻，就见得到我哋高才通嘅呢个计划，佢当中咧可能仲有得修改得更好嘅。譬如修改咗呢啲硬性規定，其實我哋高才通仲可以向住唔同嘅方向，例如唔單止係喺商業啊、教育啊，好似運動呢一類啊，或者係科技啊，去到主動出擊、主動發展，同埋有時啊，有啲人才喺佢未成功之前，佢真係未必會揾到錢㗎嘛。咁所以亦希望政府喺個人才清單上面嘅界別呢，可以研究一下，開放更加多嘅界別。就唔單止係現在嗰九個界別咁少，咁我相信啊，我哋香港嘅多元文化嘅環境，一定可以吸引到好多海外嘅人才，尤其係嗰啲呢，想去中國發展，但係又擔心自己融入唔到，咁咪先嚟我哋香港先囉。喺節目結束之前，就由我格仔親自介紹一下，今次最新推出維期十二天嘅天府之角行程。究竟系点样先噶啦？有兴趣嘅朋友就可以 WhatsApp 过去加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐报名以及系查询价钱同埋领取行程资料嘅。整个行程都系由到我格仔亲自设计，并非一般坊间嘅旅行团系揾到相关嘅行程嘅。并且今次天府之国之旅嘅行程，格仔咧亦都会随团出发，陪大家玩尽十二日嘅出发日期就由嚟紧。二零二四年一月嘅二十一日至到二月一号嘅，为期十二日。首先第一日嘅旅程，我哋就会去到由香港机场出发，直飞到去成都嗰边嘅。飞机航程大概系两个半钟头就到噶啦。之后喺稍作休息，瞓个一晚以后我哋就会进入到第二日嘅行程。第二日嘅行程就会由成都嗰边乘坐我哋特登安排到嘅飞机以旅游巴前往西昌。然之后咧，就沿住呢个亚西高速公路呢一条被誉为中国最靓嘅高速公路之一，嚟到去正式抵达西昌。去到首先为呢个旅程结下身，参观到啊呢个琼海国家湿地公园嘅琼海国家湿地公园系一个面积好大嘅淡水湖，以水质清澈见称嘅。佢嘅景色优美，亦都系一个盛产鱼虾嘅地方，系一个有名嘅天然渔场。亦都系一个国家级有名嘅湿地公园嚟嘅，成个琼海分为观鸟岛、梦里水乡、烟雨老洲同埋西波學影嘅。呢度嘅景色非常之优美，绝对值得我哋花时间嚟到呢度睇一睇嘅。之后嘅行程就会去到第三日，亦都系今次整个行程嘅主要一部分。话晒咁远，由成都搭车过嚟西昌，当然梗系要参观到属于我哋国家四大。发射中心嘅其中之一个西昌卫星发射中心啦，西昌卫星发射中心位于四川省西昌市嘅航天北路，系隶属于中国人民解放军战略支援部队嘅，亦都系中国嘅飞弹以及系卫星嘅发射基地之一。早年呢一度咧系禁止参观嘅，但系随住内地旅游嘅开放。西昌卫星发射中心亦都会喺某一啲时间系接受游客参观嘅。今次我哋亦都有幸争取到参观西昌卫星发射中心嘅机会，大家千祈就万勿错过啦！喺参观完卫星发射中心之后咧，我哋就会去到参观阿柳野移文化风情实景火兽劇嘅。呢、这个火兽劇系当地著名嘅少数民族嘅一个实景劇嚟嘅。
，里面就彰显咗彝族独有嘅风情文化，而且佢嘅场面规模非常之庞大。如果嚟到西昌冇睇过呢套火兽劇嘅话，真系唔好话自己嚟过西昌啊！再之后呢，我哋就会去到大石板村、唐苑以及系建昌古城嘅。之后我哋就会离开西昌，嚟到第四日嘅行程，就会由到西昌嗰边。去到另外一个城市乐山市嘅，喺乐山市有一个非常之著名嘅景点，亦都系一个著名嘅世界文化遗产。呢、这个就系乐山大佛啦。乐山大佛被誉为世界第一大佛，佢系一座尼勒佛像嚟嘅。整座佛像就刻喺灵魂山嘅岩壁上面，佢嘅高度几乎同佢身背后面嘅嗰一座山系一样咁高嘅，而且脚踏住江水。睇起上嚟十分之宏伟，喺呢度咧，我哋亦都会嚟到包船，从另一个角度去到确保可以睇得晒整座大佛。之后，我哋就会从乐山大佛去到峨眉山嘅附近嘅，然之后就进入到第五日嘅行程，嚟到峨眉山。当然，我哋就要上到峨眉山嘅金顶啦。喺呢一度咧，我哋仲特登重金咁安排到乘坐独立嘅环保车，直达缆车站。然之后咧，再可以乘搭埋缆车，直接往返到峨眉山嘅金顶嘅。以往嚟讲，要去到峨眉山嘅金顶，需要一定嘅体力。但系现在，我哋就可以免除呢个烦恼，摁摁脚咁样啊，就能够可以去到峨眉山金顶噶啦。然后咧，我哋就会进入到第六日嘅行程，第一站就会嚟到呢个成都博物馆。成都博物馆就系一九八四年正式开放嘅，而喺二零零九年，成都博物馆嘅新馆咧，亦都开始修建，并且喺二零一六年六月就嚟到正式开放嘅。呢度嘅馆藏非常之丰富，亦都系国家嘅一级博物馆嚟嘅。代表嘅藏品就有石犀牛、经月松七人像，以及系汉代嘅石碑嘅。由于馆藏实在太多，多到讲都讲唔晒。正所谓要了解一个地方嘅来由。去到当地嘅博物馆去了解，就系、是、最好嘅第一步。当大家进入到博物馆之后，就会了解到点解四川系会叫做天府之国。喺天府之国呢个名词背后，包含住整个中国由战国时期去到魏蜀吴三国鼎立嘅时期之间嘅历史嘅。之后呢，我哋就会去到位于四川博物馆附近嘅武侯祠。武侯祠呢个词，佢相当之特别。佢系中国，佢系唯一中国君神合一，亦即系君神合祠嘅祠庙嚟嘅。再讲一次，亦即系君神合祭嘅祠庙嚟嘅，由武侯祠、汉超列庙以及系卫陵所组成嘅。武侯祠始建于公元二二三年，初时系汉超列帝刘备嘅一个陵寝嚟嘅，后到尾就一齐拼入埋三国时期蜀国嘅丞相诸葛亮。嚟到一齐供奉，再之后我哋就会去到远花溪公园嘅呢度，以杜甫草堂嘅历史以及系文化为背景嘅，再运用埋现代嘅园林同埋建筑设计嘅前缘理论，结合古典园林同埋现代建筑艺术所结合而成嘅城市公园嚟嘅。呢度山水交融，自然雅致嘅景观以及嘅建筑，凸显咗现代川西文化嘅敦厚嘅历史底蕴。系一座将自然景观、城市景观完美融合嘅成都市入面最大嘅开放式森林公园嚟嘅，亦都完美咁演绎咗诗人杜甫嘅诗意韵味嘅。再之后呢，我哋就会去到锦里古街，以及系再欣赏埋当地嘅四川变脸表演嘅。之后呢，我哋就会去到第七日，另一个旅程嘅重头戏，近年都非常之著名嘅。三星堆啦，三星堆位于四川省广汉市嘅城西三星堆镇嘅，佢系属于青铜时代嘅文化遗址嚟嘅。但系佢最特别之处就在于喺三星堆里面揾到嘅嗰啲文物，除咗有三千几年嘅历史之外啊，亦都同同期我哋中原文化所揾到嘅文物嘅嗰个造型相比起上嚟咧，系非常之唔同样嘅。而且设计同埋风格都系完全唔同，究竟解释咗啲乜嘢呢？好多人都会有唔同嘅遐想，认为到三星堆会唔会系外星文明而嚟嘅呢？又或者三星堆系咪属于一啲外来嘅民族，或者系一啲其余嘅古文明呢？尤其系三星堆所揾到嘅文物，佢嘅做工
以及系工艺，都比同一时期商朝所揾到嘅青铜器物件系更加鬼斧神工，所以就为到三星堆更加添上一层神秘感啦。喺呢度，我相信大家系亲眼睇到三星堆文物嘅时间，一定能够揾到属于自己嘅答案。再之后呢。我哋就会去到北川嘅地震遗址，同样都系我哋今次旅程嘅其中一个焦点嚟嘅。北川地震遗址就系汶川大地震之后嘅灾区所保留落嚟嘅完整景象嚟嘅，亦都系世界上面原貌保护規模最大、地震破坏最全面嘅一个地震遗址嚟嘅。基本上喺呢一度所保留到嘅，都系当刻汶川大地震嘅原貌。喺呢度，我哋就可以学会。如何居安思危，如何敬畏大自然，相信对于我哋呢一啲住喺绝对安全城市嘅朋友，系有一个好好嘅学习作用嘅。之后嚟到第八日嘅行程，我哋就会嚟到剑门关镇嘅，系历史上非常之知名嘅关隘嚟嘅。喺古代时候，如果要进入熟地嘅话，攻下剑门关就系佢嘅必经之路，而且要进入到四川熟地嘅话。喺经过剑门关之前，仲要走过地势险要嘅蜀道，因此我哋喺呢度咧，亦都可以见识到唐代诗人李白所讲到嘅蜀道之难，难于上青天。究竟佢真正嘅意思系点样？因为蜀道就喺剑门关嘅面前，我哋如今都可以体现得到啦。再之后，我哋就会去到翠云廊景区。翠云廊景区其实就系剑门蜀道翠云廊现存。嘅七千八百零三棵嘅古树嚟嘅，喺呢啲古树入面，差唔多全部都系古柏树，就占到当中嘅九成九噶啦。而呢啲古柏树，佢嘅平均树龄就有一千零五十年咁耐。当中最年长嘅两棵古柏，一棵就叫做剑阁柏，另一棵咧就叫做垂大柏。呢两棵古树嘅年龄咧，仲系去到夸张嘅二千三百年咁耐。所以呢，亦都被称之为熟到奇观，同埋森林活化石嘅。然之后咧，我哋就会去到第九日嘅行程，就会去到朗中古城嘅。朗中古城系咩地方呢？其实唔好睇佢好似唔出名咁样。朗中古城佢系同平遥、丽江、涉县并称为中国嘅四大古城嚟嘅，亦都素有天下第一江山之称。朗中古城，佢嘅建筑风格系完全体现到我哋中国古代嘅居住风水观，棋盘式嘅古城格局融合到南北风格于一体嘅，亦都系中国古代建成选址天人合一呢个标准嘅最完美嘅一个典范嚟嘅。喺朗中古城就有张飞庙、永安寺、五龙庙、滕王阁、观音寺、巴巴寺以及系大佛寺，仲有。川北道贡院等，总共八个全国重点文物嘅保护单位嚟嘅，咁所以我哋点能够错过呢笪地方呢？之后呢，我哋就会去到第十天嘅行程，嚟到由成都航空工业花咗历时两年所兴建到嘅首座园林式嘅战斗机博物馆嘅，呢、这个同样都系行程嘅重点。当然，我系一名军迷嚟噶嘛，梗系中意参观呢一笪地方啦。喺呢一度。就陈列咗九款唔同嘅战斗机嘅，佢哋分别就有千五型嘅战斗机、千七型嘅战斗机、出口到去巴基斯坦嘅枭龙战斗机，以及系作为我哋中国空军现役三剑侠之中嘅其中两款千十嘅战斗机，以及系千二十嘅战斗机嘅。而当中仲有另外两款系列嘅无人机，分别就有翼龙系列嘅无人机。同埋天赐系列嘅无人机，总共三架。嗱，当中我哋要注意到啦，喺呢度所摆放到嘅千二十战斗机咧，佢系呢度嘅亮点之一嚟嘅。原因就系想当年喺二零零七年千二十研究立项论证嘅时间啊，就整咗一架全尺寸嘅金属样机嘅。而呢一架最早嘅千二十概念机，其实就系放喺呢个园林博物馆里面嘅。嗰一架千二十啦，因此佢系十分之具有重要嘅历史文物价值嘅。再之后呢，就会去到成都近郊嘅一个大熊猫乐园，呢、这个呢，亦都系行程嘅重头戏之一嚟嘅，就系、是、参观到呢一个中华嘅大熊猫园啦。中华大熊猫园亦都系我格仔特登选址嚟到去参观大熊猫嘅地方，原因就系、是、啊。
，除咗四川系大熊猫嘅出生地，系大熊猫嘅发源地之外啊，我哋亦都做足功课，知道四川参观大熊猫嘅地方系有好多嘅，但系点样为之揀一个好嘅呢？喺我嘅标准嚟讲，当然好嘅熊猫参观地方就一定要人比较少，最好咧就系熊猫多过人。如果唔系，去错地方嘅话，就反而系。参观人多过熊猫啦，所以我哋嚟到中华大熊猫院就啱晒啦。因为喺呢一度咧，人比较少，熊猫比较多，咁样大家就可以毫无障碍睇清楚呢度活泼可爱嘅熊猫，仲可以作出近距离嘅接触呢一种感觉，系喺其他嘅动物园唔能够感受得到噶。再之后咧，我哋就会参观到我哋中国人古代嘅智慧结晶。道钢染千年水利工程啦，喺古代凭住有限嘅人力以及系建造技术，究竟究竟我哋点样利用到我哋嘅智慧嚟到治理敏江嘅水患呢？嗱，唔讲唔知，道钢染水利工程其实距离现今已经超过二千二百七十年嘅历史噶啦，但系即使时至今日过咗二千几年啦，道钢染水利工程。依然继续运作当中，系继续令到四川嘅人民受惠嘅。如果冇咗刀光演嘅话，其实都好难有天府之国伊达咁富庶嘅千里平原。所以嚟到呢度，我哋一定要好好咁去睇下，属于我哋中国古代人嘅智慧究竟有几咁厉害。之后呢，我哋亦都会去到刀光演嘅仰天窝熊猫自拍广场。睇到佢嘅造型，都觉得非常之得意。然之后咧，亦都会去到刀光演西街，以及系成都嘅春熙路步行街。春熙路步行街系成都最繁华嘅商业街嚟嘅，就由春熙东路、春熙西路、春熙南路以及系春熙北路四条嘅步行街组成。当然，近嚟都非常之热爆嘅太古里，亦都系出名多靓仔靓女、网红经过嘅地方嚟嘅。然之后，我哋亦都会去到另一个。古色古香嘅网红打卡点，成都嘅阔泽巷子喺呢度咧，记住去到影多啲相，因为咧效果非常之出众噶。再之后就嚟到第十二日嘅行程，我哋喺临上飞机之前就会嚟到去见识一下四川独有嘅茶文化，因此咧我哋就会嚟到著名嘅观音阁老茶馆。呢、这个老茶馆咧已经有上百年嘅历史啦。佢嘅建筑就系典型嘅川西地区青瓦房嘅建筑嚟嘅，由于佢嘅年代远久，所以都几有嗰股沧桑感嘅。呢、这个茶馆无论从佢嘅建筑陈设，仲有茶客，都透露出浓浓嘅历史感嘅，亦都系最具四川文化嘅特色。然之后，我哋就会搭专车前往成都天府机场，直飞到香港，就嚟到结束今次。为期十二日嘅旅程噶啦，喺呢度顺带一提，今次呢一个十二天嘅天府之国旅程，格仔系会随团出发嘅，因为话晒呢个行程都系我设计噶嘛，而且我哋喺全程所安排到嘅旅游巴咧，都系俗称二加一座位嘅飞机椅旅游巴嚟嘅，佢嘅座位非常之阔，系我哋特登预订，唔系一般出面嘅旅行社可以坐得到噶。再嚟，我哋仲会为每一位团友特别加送到每人一张够晒呢十二日旅程所用到嘅一张数据漫游电话卡嘅。呢张数据漫游电话卡系可以直接连通香港，所以即使身处国内都可以畅通咁使用到，类似 WhatsApp 啊、睇 YouTube 啊，或者去登入翻你哋香港嘅电邮嘅。咁当然啦，你亦都可以攞呢张数据卡嚟到去油管嗰度。睇我哋新潮文嘅节目嘅，总之就係畅通无阻。最后一点就係我哋今次所安排到呢嘅呢个行程，都知道大家嘅性格㗎喇，都係想舒舒服服、他他条条，所以我哋呢个行程所设计到嘅行路位呢，就唔係太多嘅啫，基本上都係点对点，唔需要行得多嘅。喺呢一度，我就再重复多一次报名以及係查询行程价钱嘅联络方法，就係、是。WhatsApp 加八五二六八二八七四四七，去到揾潘小姐去索取资料以及系报名嘅。再讲一次，系 WhatsApp 加八五二六八二八七四四七，联络呢个 WhatsApp， 到时希望见到你同我玩尽呢十二日。
。咁好啦，今日我哋嘅节目时间嚟到呢一度，临结束之前。就有请大家做齐新潮文三宝，仲有嘅就系分享、赞好、留言、订阅新潮文频道、新潮文二点零频道，同埋我哋嘅 Facebook 专业。咁我哋今日嘅节目时间嚟到呢度，拜拜。